daar is nog één belofte wat ik gemaakt heb aan die mensen waar die seminar bijgewoond het en ons zal dit vandaag nakom en daarom gaan we eens kijken vandaag naar die Eufratrevier wat opdroeg en die slag van Armageddon Openbaring 16 Ik kan die Bijbel nemen of ik kan op die doek lees En ik heb die zesde engel. En die zesde engel. Het is kaal uitgegooid op die grote rivier. Die Ofraat. En zij water het opgedroog. Zodat so die pad van die konings, wat van die oosten afkom, recht gemaakt kon worden. En ik heb die bek van die draag. Hij die bek van die dier, hij die mond van die valse profeet, drie onreine geeste, so spadas, sien kom. Want, dit is geeste van duivels, wat tekens doen, wat uitgaan naar die konings van die aarde, en die hele wereld, om hulle te versamel, vir die oorlog, vandaar die groot dag, van die almachtige God. Kijk, ik kom soos een dief. Zalig is hij wat waak en zijn kleren bewaar, zodat so hij niet misschien naak rondloopt en hulle sy skaamte sien nie. En, hulle het hulle versamel op die plek, wat in Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En toen is daar een zevende engel. En hij is een skaal uitgegooi in die lucht. En een groot stem het uit die tempel van die hemel gekomen, van die troon af, wat gezegd het, dit is voorbij. Dit is voorbij. Lieve vrienden, Water stel volkeren en nazi's voor. Die Ofratrevier, dit wil zeggen die volkeren en die nazi's, komt ten einde met die slag van Armageddon. Zodat so Jezus zijn rechtmatige plek kan innemen als de koning van die heel al van hier die wereld waren ons woon, met al zijn pijn, en zijn ellende, en zijn problemen. Die gebeuren wanneer die antichrist in die wereld staan, vir die strijd in die kennis van God, wat weier om onder geskuk te wees, aan die wetten en die normen wat die wereld stel. Hier is een letterlijke gebeurtenis. Een gebeurtenis wat wereldwijd plaatsvindt. Voor Jezus is hier die finale aanslag om herstel te brengen tot hier die planeet. Je zal onthou, so klompe jaren in die verleden, die oorlog tussen Amerika en Irak. Operatie Desert Storm. Voor 50 dagen reen die bommen neer, so sterren op die aarde. Je ziet krachtstaties, je ziet gebouwen, je ziet dorpjes wat totaal desintegreer. Bre, dat duizenden verloren hun levens. Ik vraag u, wat kan u verwachten bij die slag van Armageddon? Vrienden, als je denkt in operatie deze stom, 
dan zal het lijken soos kinderkies wat cowboys en kruk speel, wanneer je het vergelijkt met die slag van Armageddon. Die vraag is, hoe? Het die Eufraatrevier van antieke tijden opgedroog? Die vraag is, hoe gaan die Eufraatrevier van openbaring opdroog met die slag van Armageddon. Die vraag moet ieder wees, hoe het Babylon tot de val gekomen? Als ons denk aan die vraag aangaande hoe het die Eufraatrevier opgedroog, is zien. Die Eufraatrevier het gevloeid door die stad Babylon. Hier die rivier het genoegzame water verskaf. Op die wallen van hier die rivier het hulle groente geplant, hulle vruchten geplant en in tijden wat hier die stad beleer was, was hulle veilig geweest. Daar was nie probleme geweest. terecht kan ons sê, die Eufraat rivier was die voedingsaar of die voedingsbron van hier die stad. Nou daar is baie te sê oor Belsassar. Dit blijkt die klein kind te wees van Nebuchadnezzar. Sy pa blijkt nie wou oorneem as koning. Hoe dit ook al zei, hier die jongman neem oor en een van die dingen wat hij doet, hij reel net soos sy opa of sy pa wie hom wil zien, een groot vies. En hy het bij elkaar gekomen. En toen zei hij vir sy diensnechte, gaan kry al daar die bekers, wat hulle van Jerusalem afgebring het, dat ons, die ere gaste, en my vrouwen en my bijvrouwen kan drink uit hierdie bekers. Wie is die God van Israel? Wie is hierdie God? Je ziet soms, misgis die mens om met God. En terwijl hulle daar in die, die beker sy drink, loof en prijs hulle die goede van hout, ijs, dat klip, koper, noem dit. Want dit is die goede wat hulle geleid het om een beheer te wees, om een wereldmacht te wees. Met geen erkenning aan die levende God. Ik stel mij voor. Ik is deel van hier die vies. En dan skielik kijk ik naar die koning en ik kijk naar die meer. En ik zie een hand. En hij schrijft op daar die meer. Die Bijbel zegt: die koning het bleek geraak. Sy bene het begin bewe. Skielik was hier die man in vrees vastgevang. Hier die hand. Waar kom hier die hand vandaan? Wat skryf hier die hand op hier die meer? En dan kom niemand anders als die kind van God naar voren. En hy lee die skrif uit. Hy gee die boodskap, mene, mene, kekel, die farsen. I, o koning, is geweeg, en te licht bevind, daarom is die koninkryk, 
aan die mede en die perse gegee. Lieve vrienden, daar komt een dag waar die mens God ontkent. Niet die nodige erkennen gee nie. En dan is daar een skrif aan die muur. Somtijds is dit te laat. Je ziet, terwijl hulle bezig was om die feest te vier, om die wereld en zijn genot te geniet, was die koning van die meerder, meerder reeds daar. Daar geschreven staan, of geschreven woord, was hulle reeds bij kan die stad. En hulle die water van die Eufratere vier weggeleid. Die hekke was niet toen nie, want ons is veilig. Wie zal hier die stad oorneem? Wie zal Babylon oorneem? En hulle het gestap. En so die Eufraat rivier opgedroog vir ou Babylon. Nie net die rivier het opgedroog nie. Hulle het deurgestap en sonder enige noemenswaardige slag neem hulle Babylon oor. En is die einde van Babylon. Ou antieke Babylon. En nou sê die Bijbel openbaring aan die einde van tijd zal die Eufraat rivier ook opdroog. En dat zal die einde wees van geestelijke Babylon. Van hulle wat verwarring skep, hulle wat die plek van God wil inneem op hierdie aarde. Die Bijbel sê, wanneer die Eufraat rivier van openbaring opdroog, vind die slag van Armageddon plaas. Dit is wanneer God toetree tot bevrijding, niet van letterlijke Israël, zoals ons het ken in Palestina nie, maar toetree tot bevrijding van die wereld, om een nieuwe bestel op te rug. Wat gebeurt in die einde van tijd? Wat gebeurt is die Eufraat rivier van volkeren tot de einde komt? Samen Babylon. Dan er God zijn koninkrijk op. Openbaring 19, vers 19. En lekker die dier. En die konings van die aarde. En hulle leers. Versamel gezien. Om oorlog te voeren. Die een hom wat op die pad zit. En die een zij leer. So die die, die antichrist, Babylon, waar die konings van die wereld, die heersers van die wereld saam met hom het, staan op om oorlog te voel, tegen hom wat op die pad sit, ek het nou die dag een boekie gelees, en ek dink die persoon is ver van die punt af, wie is die ruiter op die pad, ons kom daarby, hy sê in die draak, wat natuurlijk die dier sy mag gee, was vertorend op die vrouw, hij was vertorend op die kerk, hij was vertorend op die kinders van God, wat bij God in zijn woord staan, en daarom het hij oorlog gevoer, die na nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar, en die getuienis van Jezus Christus hou, so die dier en die konings van die aarde trek saam, om een aanslag te loods, en hulle het Hulle versamel op die plek wat in Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. Nou, ik wil niet bij je praten, ons het nog een doopdienst ook. Ik heb die voorheen gehad om te staan waar bij je sê Armageddon zal plaatsvinden. En die enigste hoe komt het Armageddon genoemd wordt, is omdat hier die vallei waar het plaatsgevind het, was waar alle gevechten in die oosten plaatsgevind het, en die persoon wat daar oorwin het, was een beheer geweest. Die woord Armageddon, 
beteken, lieve vrienden, die finale, die beslissende slag tussen God en die antichrist. Tussen die Babylonische macht, gerust in de Satan, ter onderdrukking van die gelovigen, ter ontkennen dat Jezus is die koning der konings van alle eeuwen. Net zoals Belsasak. Een wereldse macht is een actie om die kennis van Jezus. Hulle wat bij die geboeien staan, die Bijbel sê van die aarde af te vee, om Christus zijn rechtmatige plek te ontnemen. Als die eienaar, als die skipper, als die verlosser. Die luister naar die radio. Ik kijk naar die televisie. En ik besef, die laatste oomlikke het voor jou aangebreek. Daar is geen hoop meer nie, tenzij iets drastisch gebeur. En benauwdheid, en angst, wacht ons op Jezus, Koning van die heel al, wat totaal bij de rekening gelaat wordt, die hier die wereld mag, zoals Belsasar gedoen het. En de radeloosheid. Wat doen ons in radeloosheid altijd? Ons gaan op een sneeuw. Wat doen ons in radeloosheid op een sneeuw gaan? Ons kijk op naar God. Jere, hoe lang nog? Jere, daar is geen hoop. Jere, daar is geen toekomst voor ons nie. En skielik verskyn daar het klein, wit wolkie. En hij wordt al groter en groter. Maar die machten van die wereld is niet bewust van wat gebeurt niet, van die stormen wat dreigt niet. Hij is te bezig om te beplan en te beraam om een actie oor te gaan voor die oorlog. Die in hulle wat Jezus ten volle aanvaar, wat bij Jezus en zijn woord alleen staan. Terwijl ons opkijkt. Zien ons die hemel geopen. Zien ons Jezus op een wit paard. En ons weet niet. Hij wat getrouw is, hij wat waarachtig is, is bezig. Die oomlik het aangebreek. Hij treedt nou toe tot die strijd. Ons weet het. Skielik. Weer galm die stem van Jezus, die koning van die konings, van die hemel rein. En wat ons hoor in die wereld hoor is, dit is voorbij. Dit is voorbij. Skielik is daar stemme in dondersla, in bliksemstralen, in een groot aardbeving, waar die aarde schudt, tot in zijn fundamenten, zoals nog nooit tevoren niet. Die werkelijkheid begint meer en meer dieper tot ons als die kennis van God. Dit is Jezus. En ons sien in die verte, hoe hy aanbeweeg met sy leer. En ons weet, dat is die einde. Dit is voorbij. Ja, dit is die einde van hierdie bestel, wat ons beleef het. Ons kyk, en ons besef, 
dat die antichrist en sy volgelinge is gereed om elkeen van die wereld weg te veer wat by Jezus in sy geboeie staan maar ons aandag is nie meer op die tydelike ons aandag is nou op Jezus en die antichrist die vijand sy aandag is ook nie meer op wat hulle beplan het om te doen nie stel jy voor haal stene wat weeg hulle 50 kilogram kom ons sê maar hulle weeg 20 kilogram en jy hoor die gekreen en die gedreen van die aarde skielik drijf dit ons vijand die vijand van God tot paniek en hulle besef die God wat jy nie meer geskryf het, het toegetree. Jylle is geweeg, jylle is te leer, te, te licht bevind. En dan, roep hulle uit, berge, rotse, klippe, verberg ons, vir die aangezicht van God, En dan, hoor ons een harde trompet geluid, en ons sien hoe die rechtvaardige dode uit die grafte na vore tree, en terwijl ons sien hoe hulle na vore tree, ervaar ons hoe ons saam met hulle in die licht weggeneem word, die Heere tegemoet in die licht. Skielik, besef ons, die Heere, die Leeuw uit die stam van Juda, is wetlik bezig om die beslissende oorlog te voer, om ons uiteindelik te verlos uit die klauwe van die antichrist en sy bondgenote en boon behalwe dit uit die klauwe van Satan. Want die Heere self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aardsengel, met die getlank van die besuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in die wolke weggevoer, waar die Heere tegemoet in die licht, en so sal ons altyd by die Heere wees. Terwijl ons opkyk, kyk ons terug, en sien, hoe die vijand, die die asem, van sy mond vernietig word, dier sy verskyning, dier sy heerlijkheid gedood word. Skielik, die die Eufratere vier van nazies, by die antichrist ondersteen, opgedroog, en saam met die antichrist, tot die einde gekom, sonder die betrokkenheid van die mens. Onthou Daniel 2, die klip gaan los, sonder die toedoen, van mense hande. Hierdie, liewe vriende, is slechts die eerste fase van die beslissende slag van Armageddon. Die tweede facet van die slag van Armageddon, as in die einde van die duisend jaar, en die ander dode het nie haar lewe, totdat die duisend jaar om was nie, wanneer die duisend jaar voleindig is, sal Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nazies te verlei, die gog en die magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heilig is, en die geliefde stad omsingel, en vier het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. 
Lieve vrienden, dit is die einde van die duizend jaar. Die antichrist en die vraagt wat om ondersteun, wendt nog een poging aan om Jezus en die nieuwe Jeruzalem te vernietig en te sê, dit is ons aarde, ons blij hier, ons het die recht om hier te woon. In die keer, voel je misschien een beetje meer veilig. Want ons het Jezus, die krijgsman der eeuwen, saam met ons. Ons kyk op naar Jezus en wacht. En lieve vrienden, heel waarschijnlijk, kijk ons weg. Want ons weet wat wacht. Want ons ken ook die schrift. En ons weet ook wat God gedoen het, en ons weet ook wat hij gaan doen. Want ons wil niet die waterheid aan schouw. Skielik, sê die Bijbel is daar vier uit die hemel, en verdwijnen die goddeloze, zoals mis, voor die zon. Armageddon, is die strijd, wat Jezus voelt, zonder die toedoen van mense handen, ja, zonder die hulp van een mens. Die mens het jou wel gehelp met die oprichting van die geestelijke koninkrijk. Nooit weer zal daar een antichrist wees nie. Nooit weer zal daar nazi's en volkere wees waar die antichrist ondersteun. Nooit weer zal daar mense wees wat Satan ondersteun. Nooit weer zal daar pijn en droefheid tot hier die wereld komen. nie. Soos een vergader ons rondom die troon van die drie enige God. En dan is ons net een massakoor. Ek het die voorrecht gehad om in Toronto te wees in Liskat, ons was so tussen 50 en 60 duizend mensen bij elkaar. En om te luisteren hoe 50 tot 60 duizend mensen samen Wat een beleven is. Hoeveel mensen denk je gaan hier samen zijn? Een paar miljard mensen dan. Een massakoor. Wat die lied van Mozes en die lam zijn. Groot en wonderlijk is die werken, hier een God. Almachtig, rechtvaardig en waarachtig is die weer, o koning van die heiliges. Onder begeleiding, sing ons nou, Heere, u die leeuw en die stam van Juda, alleen is waardig om die boek te nemen, sy seels op te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Een gerechtigheid het je einde gebring aan ongerechtigheid. Dank je voor die koninklijke en priesterlijke wat ons nou betree. Wat je bestem het voor die zonde van. Zij wezen, zij voorkomst, zij doen en laten, zij beschikken om die eeuwige samenheid om te deel. Laat ons niet anders als om ons nie te val en aan een bidding uit te roep. Heere, u is waardig om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht, want u het alles geschapen en dier u wil bestaan hulle en is hulle geschapen. Heere, u is waardig om ons koning te wees is waardig om ons God te wees. Met de zucht van verlichting, prevel ons. Dank je, Heere, die nacht van die mens is uiteindelijk voorbij. En dan skillig begin die hemelse orkest te speel. Ons kyk op, en zien weer eens die ster van die drama langs die vader op zijn troon. 
as oorwinnaars. Stap ons nou die nieuwe Jerusalem uit en ons betree die beloofde land waar daar geen zonde is nie. Geen smarte, geen pijn. Ja, uiteindelijk is ons thuis. Lieve vriend, God het nog zoveel so mooi, maar samen dit zoveel so uitdagings. Slechts je geloof in God, slechts je verhouding met God, kan jou help om niet om te draaien. Om te stap, ongeacht die strijd. Je nek kan aangaan met die liewe. Net soos by Alsasa en sy feestgenote. Gaan maar aan, speel maar kerk, speel maar jy aan by die Heere. Dit gaan nie werk. Die Bijbel sê, diegene wat die waarachtiglik by Jezus staan nie, gaan geweeg word, en licht te licht bevind word. My uitnodiging is, kom ons staan by Jezus. By hom wat Satan reeds verslaan het in die hemel, en aan die rieve ook kruis, en heel waarschijnlijk in die lewe, want dit is hoe kom, jy hier sit. Wat is jy wens? Jy kan niks verloor, wanneer jy staan by Jezus. Jy kan wel alles verloor, wanneer jy staan by die wereld, en wat die wereld bied. Lieve vriend, stap vandag hier weg met die besluit, van my God sal ek gee, soos my God, sy alles, vir my gegee het. Kom ons bid. Gees van God, dit is wonderlik, om net vir een oomlik, te kon dink, oor wat voorle, en te weet het einde, is die soet en mooi wat jy beplan het. Seen is nou die verdere verrichtinge van hierdie oomlikke. Amen. By hierdie geleentheid gaan ek vraag dat ons doop kandidaten na voren sal kom. Lieve vrienden, 